Hallo Leute und willkommen zur Android-Programmierung. Ja, ich mache eine neue Serie. Ähm, es wird wieder Java sein natürlich, aber wir werden dieses Mal ähm, unsere Smartphones und Tablets programmieren, was an für sich eine ziemlich coole Sache ist. Ja, ähm, was ihr als erstes mal machen sollt, also ich zeige euch in diesem Video, ähm, wie ihr die Software installiert bekommt und was ihr machen müsst, damit ihr erstmal die erste App zum Laufen bringt. Alles weitere folgt dann natürlich danach. Gut, also was ihr zuerst machen müsst, klickt auf den Link unten in der Beschreibung und äh, ladet euch das sogenannte Android Studio runter. Das sieht man hier, wie das Ding heißt. Ähm, aktuell benutze ich die Version 1.0.1. Ähm, ja, gut. Wer schon mal mit IntelliJ gearbeitet hat, wird sich da relativ schnell zurechtfinden. Für mich ist das alles immer noch ein bisschen neu, aber es klappt schon. Gut, ähm, ja, wenn ihr das installiert habt, dann kommt ihr normalerweise zu einem ähnlichen Bildschirm wie diesem hier. Ähm, klickt einfach auf ein neues Projekt und schreibt da einfach irgendwelche, äh, ja hier einfach den Applikationsnamen rein und ähm, ich mache hier gerade mal weiter. Ähm, folgt einfach hier den Anweisungen. Hier steht Phone and Tablet und dann steht hier Minimum SDK. Hier könnt ihr auswählen, ähm, was das niedrigste sein soll. Also je später die Android-Version ist, aktuelles 5.0, falls ihr das in der Zukunft anguckt, was wahrscheinlich der Fall sein wird. Ähm, ja, also das heißt, ähm, ihr kriegt da immer neue Funktionalität mit jeder ähm, Version von Android, aber das heißt, alte Geräte können hier nicht mehr unterstützt werden. Wenn ich jetzt hier 4.03 auswähle, dann kommt hier, ähm, diese App wird später auf wahrscheinlich 87,9% aller Devices laufen und somit auf fast allen, was mir völlig ausreicht. Also es ist immer so ein Kompromiss, ähm, ich möchte Funktionen haben, hier haben wir 0,0%, weil diese äh, Version noch nicht... Eigentlich ist sie schon draußen, aber hey, ähm, hier haben wir ungefähr ein Viertel, die KitKat laufen haben. Ähm, ja, also es ist immer so ein Kompromiss, wer, ähm, wer soll sie alles laufen lassen können und welche Funktionalität braucht ihr. Hier ist Phone und Tablet, wie gesagt. Hier könnt ihr natürlich auch TV auswählen. Ähm, ja, ihr könnt dann tatsächlich Apps für euren Fernseher programmieren, wenn ihr das wollt, oder für irgendwelche äh, Smartwatches. Google Glass habe ich nicht installiert, hier das SDK, da werde ich vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, wenn das Ding dann auch tatsächlich mal auf dem Markt ist, Videos dazu machen, aber jetzt natürlich noch nicht, das ist ja nicht wirklich draußen. Also ihr seht, damit kann man echt einiges programmieren und ich finde das total geil. Gut, also machen wir eine stinknormale Phone- und Tablet-Applikation, äh, was heißt stinknormal, ja. Ähm, gut, ähm, was haben wir hier? Hier könnt ihr dann auswählen, ähm, was für eine App Funktion ihr dann haben wollt. Also hier habt ihr dann Fullscreen Activity, das sind dann meistens die Spiele oder sowas. Hier habt ihr Blank Activity with Fragment, das ist dann halt äh, in so einem kleinen Teilbereich nur. Da könnt ihr Google Maps aufrufen, da könnt ihr Play Store aufrufen, da könnt ihr Login durchführen, aber was wir normalerweise machen, ist einfach eine Blank Activity, da kann man dann alles damit machen. Abgesehen von Fullscreen, das wäre dann natürlich sinnvoll, wenn ihr das dann hier benutzt. Gut, dann klickt ihr hier einfach wieder auf Next, hier gebt ihr der Activity einfach einen Namen. Ähm, der wird dann halt dargestellt. Hier könnt ihr den äh, Namen für das Layout äh, anpassen und so weiter und dann hier einfach auf Finish drücken und dann wird das Ganze generiert und sieht in etwa so aus. Ja, hier haben wir ähm, einen Java Code, ein bisschen Java Code. Ähm, ich habe meine App mal Getting Started genannt. Das Java, das erkläre ich euch alles in späteren Videos. Ähm, Ihr sollt nur mal kurz hier noch die Oberfläche ein bisschen kennenlernen. Hier könnt ihr dann irgendwelche Sachen auf ähm, euer Phone ziehen. Und natürlich auch ähm, das Phone hier unter ähm, diesem Button konfigurieren. Also was ihr da haben wollt, hier habt ihr 9 Zoll. 9 Zoll habe ich gesagt. Wow, das hat lange gedauert. Ähm, also ein Tablet. Hier habt ihr dann Querformat. Dann könnt ihr das ganze Ding natürlich noch drehen hier. Jetzt habe ich es getilt. Ähm, jetzt habe ich ein hochformatiges Tablet. Ähm, hier kann ich mir dann aussuchen, was ich haben möchte. Ich hätte es gern im Landscape. Und ähm, ja, sagen wir, hier könnt ihr natürlich auch noch den TV auswählen. Hier könnt ihr die Uhr auswählen. Also im Prinzip alles machen, was ihr haben wollt. 5 Zoll ist so die Standardgröße für ein Handy. Und äh, 7, oder, äh, ja, 7 oder 9 Zoll ist Standardgröße für ein Tablet normalerweise. Aber das unterscheidet sich natürlich immer. Das wird auch immer angepasst hier. Ähm, aber natürlich mache ich hier zu diesen ganzen Dingern auch noch extra Videos. Ihr seht, da ist ein ganzen Haufen. Das werde ich nicht alles in das Einführungsvideo packen. Jetzt möchte ich no euch nur noch zeigen, wie ihr das Ganze hier zum Laufen bringt und dass da tatsächlich mal eure eigene App läuft. So, was ihr dazu macht, ist, ihr geht ähm, unter Tools, Android und dann SDK Manager 
Und ähm, ja, hier müsst ihr dann eben die Sachen installieren, die ihr dann braucht. Also SDK-Tools, Plattform-Tools und Build-Tools solltet ihr schon installiert haben. Das hier sind alles ältere Versionen, die braucht ihr nicht. Ähm, hier ist dann Samples, braucht ihr auch nicht. Aber hier 5.0.1 sollte installiert sein, dass ihr überhaupt äh, Android-Apps für 5 laufen lassen könnt. Hier ist dann eben für den TV, für die Uhr und ähm, ja, hier für den CPU, da kann es sein, dass bei euch was anderes steht. Die Google API, äh, die ist relativ nützlich, weil da einfach unglaublich viele Funktionen drin sind, die ihr wirklich nicht selber schreiben wollt. Hier dann natürlich dasselbe für Android 4, aber da wir hier 5 installiert haben, müssen wir das nicht nochmal installieren. So, was jetzt noch wichtig ist, ist, dass ihr hier diesen Intel x86 Emulator Accelerator, den Hux M, laufen lassen habt. Also der Installer dafür und den auch tatsächlich installiert hat. Also wenn ihr hier auf Installed habt, dann ähm, habt ihr den Installer quasi runtergeladen und klickt dann auf ähm, einfach auf die Datei drauf oder aber ihr ladet ihn selbst runter. Ich poste euch den Link unten, weil bei mir hat das hier zum Beispiel auch nicht funktioniert. Wenn ich hier einfach auf Install geklickt habe und dann die Exe ausgeführt habe, das gab einen Fehler immer wieder. Äh, der berühmte Hux M Fehler. Ähm, da könnt ihr dann einfach euren Emulator nicht laufen lassen. Ich poste, wie gesagt, den Download-Link runter und ihr entpackt dann schön und führt einfach die X aus. Und wenn ihr das installiert habt, ähm, diesen Hux M und dieses Android Studio, dann seid ihr soweit. Dann könnt ihr nämlich eure erste Android-App laufen lassen. Und wir haben hier einen ähm, AVD-Manager genau gleich gefunden wie gerade eben auch. Also hier unter Tools, Android, AVD-Manager ähm, oder AVD. Ähm, ja für die Virtual Devices. Ähm, hier kann man natürlich sich sein eigenes Virtual Device kreieren. Hier könnt ihr euch ein TV erstellen als Virtual Device. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das tatsächlich machen wollt. Ähm, aktuell, ich werde vielleicht später dann Videos dazu machen, vor allem wenn ihr postet, dass ihr die gerne haben würdet, ähm, könnt ihr natürlich dann Android TV Videos von mir verlangen, auch wenn ich so einen nicht besitze, leider. Aber wer weiß, wenn ihr fleißig auf die Werbung draufklickt, dann wird das irgendwann mal sein. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Okay, hier könnt ihr natürlich dann euer Handy erstellen. Ähm, ja, meistens sind hier irgendwelche Nexus gedacht. Ihr könnt die Dinger natürlich auch noch ähm, customisieren. Hier könnt ihr einfach New Hardware Profile erstellen und euer Device, euer Handy machen, ähm, eingeben hier oben. Also den Namen könnt ihr natürlich wählen, wie ihr wollt. Das ist die äh, Screengröße, das ist die Auflösung, das ist eigentlich das wirklich Relevante. Das ist Full HD hier übrigens. Ähm, ja, das ist Breite und das ist Höhe. Also äh, anders wie bei eurem wahrscheinlich äh, bei eurem Bildschirm, den ihr hier rumstehen habt, der wird das genau andersrum haben, der wird hier 1920 mal 1080 haben, weil der auch Querformat ist. Wenn ihr das Handy dreht, dann wird es natürlich auch Querformat, logischerweise. So, hier könnt ihr die RAM einstellen, die euer äh, Handy nutzen soll, bzw. haben soll. Hier könnt ihr sogar ein Terabyte RAM einstellen. Ich würde es euch nicht raten, denn ihr habt nicht so viel RAM wahrscheinlich in eurem PC drin. Außer ihr guckt das Video in sehr ferner Zukunft. Aktuell habe ich sowas wie 12 äh, GB RAM in meinem drin, was schon recht... Ja, okay, es ist eigentlich nicht so viel. Gut, ähm, hier könnt ihr dann natürlich Hardware-Buttons einstellen. Keyboard, also Hardware-Keyboard dann tatsächlich. Da habt ihr dann, wie bei einem Blackberry zum Beispiel, unten diese kleinen Hardware-Keys und ähm, könnt die benutzen. Ja, hier haben wir Portrait, ist der Hochkantmodus vom Handy und Landscape ist der breite Modus vom Handy. Und ähm, hier habt ihr zwei Kameras, die wir übrigens auch ansprechen können mit unseren Apps natürlich. Also sowas wie eine Selfie-Healthy-App, ähm, ja, werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber okay. Gut, ähm, ich brauche das hier alles nicht machen, ich benutze einfach die stinknormale ähm, Nexus 5, äh, das stinknormale Nexus 5 Device. Und das kriegt 1 GB RAM, hat eine x86 CPU und ja, nicht so wichtig. Hier kann man das natürlich auch dann alles noch ändern. Gut. Um, was wir dann hier machen, ist, wir klicken einfach auf diesen hübschen Button und warten. Und dann steht hier Starting AVD. Und wir warten länger. Und wir warten noch länger. Und dann sehen wir hier ein wunderschönes virtuelles Handy. Und tatsächlich könnt ihr auf eurem Handy dann auch... Ähm, ja, würdest du dich bitte mal anmachen hier? braucht immer eine Weile. Also äh, wenn ihr den AVD gestartet habt, dann lasst ihn auch an. Das dauert tatsächlich so lange, wie ihr braucht, um ein Handy zu booten. Und ihr wisst vielleicht, es geht nicht so schnell. Gut, ähm, also ihr könnt dann tatsächlich auch nicht nur eure Apps drauf laufen lassen, sondern auch irgendwelche anderen Apps, wie zum Beispiel ihr wollt unbedingt irgendeine App benutzen, ähm, die ihr, keine Ahnung, als APK von einem Freund bekommen habt. Und äh, ja, dann könnt ihr die eben hier drauf installieren. 
und ähm, könnt die benutzen. So, jetzt haben wir hier unser schönes Handy mit ähm, Android 5.0 und können das natürlich aufmachen. So, und jetzt kann man hier tatsächlich äh, alles machen. Man muss natürlich klicken, also das, was hier wischen ist, ist erstmal runterdrücken und klicken und dann swipen. Äh, nicht ganz so komfortabel wie in echt, aber es funktioniert. So, was wir jetzt einfach machen, zum unsere App ausführen, die von... Ähm, ja, von unserem Android Studio tatsächlich selbst ausgeführt wurde. Wir klicken hier einfach äh, auf diesen Play Button und dann steht hier Waiting for ADB, das ist das Handy und dann warten wir noch länger und wir warten noch länger und fragen uns, wieso hier nichts passiert. Ähm, ja, jetzt haben wir es endlich. So, ähm, dann steht hier Choose Device und äh, ihr könnt hier natürlich auch darüber den Emulator laufen lassen, also euer Handy starten. Ähm, aber normalerweise nimmt man da einfach Choose a Running Device, ähm, einfach hier auf OK klicken und ähm, ja, schon ist es fertig. Und jetzt müsst ihr noch warten, bis es tatsächlich hier mal fertig ist. Hier unten könnt ihr das dann ähm, nachverfolgen. Hier steht, äh, hier stand gerade Uploading File. Und ja, jetzt sehen wir, die App heißt Getting Started und hat hier ein Hello World ausgeprintet. Äh, wie es zu diesem ganzen Code kommt, hier haben wir sogar noch Settings, das ist ziemlich cool. Wie es zu diesem ganzen Code kommt, das klären wir nächstes Mal. Und auch, warum hier oben dieser, äh, dieser Button ist, also dieses komische Android-Männchen, das passiert einfach, wenn man einfach gar nichts gemacht hat. So, und schon habt ihr eure erste Android-App zum Laufen gebracht. War gar nicht so schwer. Und zum Glück muss man das alles nur einmal machen. Aber wie gesagt, kleiner Tipp für euch, wenn ihr programmiert, ihr werdet die App ähm, häufig starten müssen. Tut dann einfach ähm, diesen Emulator hier anlassen und schaltet ihn jedes Mal aus. Das dauert nämlich wirklich lange, bis ihr den äh, jedes Mal gestartet habt. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Äh, und ich hoffe, ihr verfolgt diese Serie genauso intensiv wie alle anderen. Alles klar, dann macht's gut, bis dann, ciao, ciao.